আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আছি বাংলাদেশের একটি সনন্তন হসপিটাল ডিপিআরসি হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেডে আমরা এখানে একজন রোগীর সাথে কথা বলবো যিনি একজন প্রবাসী এবং যিনি দীর্ঘদিন যাবত ওনার কোমরের ব্যথা উনি ভুগছিলেন এবং পরবর্তীতে ওনার ঘাড়েও একটা সমস্যা হয়েছে ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে উনি ভুগছিলেন স্যার একটু জানতে চাচ্ছি আপনার নামটা প্লিজ আমার নাম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আমার দেশের বাড়ি ফেনি সাগলাইয়া আমি একজন প্রবাসী কুবের থাকি আমি কোমর ব্যথাটা আমার অনেক পুরনো আর কিছুদিন প্রায় ছয় সাত মাস হলো আমার গাড়িও সমস্যা দেখা দিয়েছে তো আমি ওখানেও কুয়েতে অনেক ডাক্তার দেখাইছি ওনারা এক্সরে করেছেন অনেক কিছু মেডিসিন দিয়েছেন সাময়িক মেডিসিন খাওয়ার পরে একটু ভালো থাকি তারপরে আবার ব্যথাটা ফকট আসে এখন আমি ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন ইয়াতে আবার যে ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ ফদান স্যার সাক্ষাৎকার দেখি এস টিভিতে এরপরে আমি উদ্যোগ নিজে স্যার কাছে যাব এখন আমি কুয়েত থেকে দেশে আসি আসি আমি সিদ্ধান্ত নিজে স্যারের সরাফন্ন হব আপনি আপনার যে সমস্যাটা ছিল মূলত আপনার যে ঘাড়ে ব্যথাটা সেটা কিভাবে হয়েছিল আমার ঘাড়ে ব্যথাটা প্রথমে আমি কুয়েতে আগে জিম করতাম এক সময় জিম করতে একটু ভারী একে জাম্পার আলগাতে গিয়ে আমার হঠাৎ করে রগে টান খায় টান খাওয়া থেকে আমার সমস্যাটা দেখা দেয় এখন ওই রগের কারণে সমস্যাটার কারণে আমার হাতে ঝিনঝিন করে এবং প্রচণ্ড ব্যথা করে আচ্ছা আপনি যে ট্রিটমেন্টগুলো করেছেন সেগুলোর পর আপনার হয়তো সাময়িক আপনার ব্যথাটা হয়তো চলে যেত কিন্তু সেই ব্যথাটা আবার ফেরত আসতো কিছুদিন পরেই এমনটা কি হয়েছে হ্যাঁ ওইটা আমি কুয়েতে যখন এগুলো করেছি বিভিন্ন ডাক্তার দেখাইছি বড় বড় হসপিটালেও গিয়েছি ওনারা আমার সমস্যা হচ্ছে হাতে ওনারা বারবার বলে যে আপনার গাড়ে সমস্যা এখানে একটা নার্ভ আছে ওই নার্ভের সমস্যা হয়েছে আপনার রক প্রবলেম দেখা দিয়েছে এই জন্য তারা এক্সরে বিভিন্ন ইয়া করায় মেডিসিন দেয় খাওয়ার পরে আবার এক দুই সপ্তাহ পরে আবার দেখা দেয় আচ্ছা এই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে দেশে আসিয়ে সবুল্লা স্যারের কাছে দেখাবো এই জন্য আমি আসছি এখন আসার পরে দেশে আসার পরে আমি এখানে ডিপিআরসি হসপিটাল শ্যামলি ওখানে আসলাম আসার পরে স্যারকে আমার বিস্তারিত সম্পূর্ণ বললাম স্যার অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন এবং আমাকে অনেকক্ষণ তার চেম্বারের সবাই দেখলেন বিভিন্ন সমস্যা যেটা যেটা তো আমাকে স্যারও পরামর্শ দিলেন আপনার এটা চলে যাবে আপনি শুধু এখানে ভর্তি হতে হবে আমাদের যারা স্টাফ আছেন নার্স আছেন ওনারা সবসময় তত্ত্বাবধানে রাখবেন ট্রিটমেন্ট দিবেন তাহলে আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন আচ্ছা আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ওনার আন্ডারে থেকে টিপিআরসি হসপিটালে আপনি চিকিৎসা নিয়েছেন স্যার কতদিন চিকিৎসা নিয়েছেন আমি আজকে বারো দিন আমার শেষ হয়েছে আচ্ছা স্যার বলছিল দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে আপনি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা তো বসুলা ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুস্থ করে দিবেন এর ভিতরে আমি উদ্যোগ নেই আমি প্রথমে সবগুলো চেক আপ করে স্যার বলছে এমআরআই করার জন্য এমআরআই করেছি আর বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা করেছি করানোর পরে স্যার এমআরআই রিপোর্ট দেখলো এবং দেখার পরে বলতেছে আপনার গাড়ে যে একটা রক এটা উপর উড়ে গেছে এবং হাড্ডি ক্ষয় আছে আর কোমরে কোমরে আমার ডিস ফ্লপ হয়েছে মানে একটা ফেটে গেছে আর হাড্ডি ক্ষয় আছে তো আপনি যদি আমাদের এখানে আপনি ভর্তি থাকেন চিকিৎসা নেন ইনশাল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন তখন আমি আমার বাবা সহ আসছিলাম ওই সময় তখন উদ্যোগ নেই বাবা বলছে যে ঠিক আছে ভর্তি হলে ভালো হবে পরে আমি দুদিন পরে বাড়ি থেকে টাকা জোগাড় করে আসি ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পরে তাদের ট্রিটমেন্ট শুরু হয় সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত অ্যাট এ টাইম একটার পর একটা তারা টাক্সিস বিভিন্ন ব্যায়াম বিভিন্ন ম্যাসাজ তারপরে থেরাপি মেডিসিনের মাধ্যমে আমাকে সুস্থ করেন আমি এখন মোটামুটি কোমরের এটা একদম পুরোপুরি সুস্থ ইনশাল্লাহ হাতে যে গাড়ের সমস্যাটা এটা ব্যথা বেদনা চলে গেছে হালকা একটু ঝিনঝিন আছে স্যার বলছে যে এটা আরও দুই একদিন থাকলে এটা চলে যাবে তো এখন আমার সমস্যার কারণে আমি চলে যেতে হচ্ছে আমি তো প্রবাসী এই জন্য আমি আর লেট করতে পারিনি চলে যাচ্ছি 
তাহলে আপনার মনে হচ্ছে আরো দুই একটা দিন যদি আপনি থেকে যেতে পারতেন আপনার সময় থাকতো তাহলে আপনি সম্পূর্ণ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যেতেন আচ্ছা স্যার একটু জানতে চাচ্ছি যে এখন সুস্থ হওয়ার পরে মোটামুটি আপনি যেহেতু বলছেন আপনি মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেছেন এখন আপনার কেমন লাগছে অনুভূতিটা কি আমার অনুভূতি এখানে আসার পরে সফুল্লা স্যার প্রধানের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ উনি আমাকে খুব যত্ন সহকারে মানে সবগুলো কথা শুনেছেন এবং ট্রিটমেন্ট করেছেন আমি আশা করি যারা এরকম ধরনের রুগী আছেন এই ডিফিআরসি হসপিটালে আসলে আমার মতে আর কি আপনারা হয়তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতে সুস্থ হয়ে যেতে পারবেন যাদের গাড়ে সমস্যা কোমরের সমস্যা তারা এই এই রোগের জন্য এটাই সবচেয়ে বেটার এই থেরাপি এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজ বিভিন্ন ম্যাসাজের মাধ্যমে এটা রোগ নির্ণয় সারানো যায় এটা আমার কাছে মনে হয় আর কি ধন্যবাদ আমরা আপনার সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি বিডি টুরিজের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য জি আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমিও আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন এবং আপনারা যে ব্যবহার করেছেন এটার জন্য আমিও মুগ্ধ আপনাদের ডিফিআরসি যত স্টাফ আছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই সালাম আলাইকুম